哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的不公平的小快递的后半部分。我们这一局呢，在核弹和闪电位哈，当时呢，我们把基地又运出船了，运了一个到那个尤里改位置哈。目前呢，总共场上呢一共是四家，我们跟这个中国卫紫色的在整哈，然后右边呢有两家，一个箱子卫跟那个刷兵卫的两个人在整哈。我们这个核弹好了，直接过来呢，先把那个紫色的高科给它整掉，不然呢，它要是造那个无畏战舰呢，我们根本呢那个地盘守不住啊，这样子这个紫色它就发展不起来了。其实这个紫色呢，它也想把基地拉过来，但是呢，我们这个门神对吧，把它占了，而且准备了一个弹药，不过呢，这个弹药现在不能下去，看到没有，三个小海螺啊，这个海螺都是一星啊。敲这个弹药呢，一下也敲死他。这个时候，右边那个箱子卫被那个红色刷兵卫呢给整掉了哈。紫色其实他的坦克比较多啊，里面还有一些三星。我们的高地就只有一些幻影的，加上小飞熊。注意看，紫色想修桥，但是我们那个弹药对吧，把它断了哈。而且注意看，我们这飞行兵在这里疯狂输出。这个紫色呢，他在操作那个海螺啊，你看。他、啊、中间坦克对吧？就丢了很多。他、啊、这个坦克一丢，其实呢，我们这个坦克也没有办法下去。主要呢，我们这个小飞熊啊，加上幻影呢，跟那个肥坦克吧，硬碰硬的还是不得行哈。为了让大家见识一下，我们就准备试一下对吧？你看幻影坦克，看到没有？对方这个西姆坦克太硬了呀！这里面尤其是那些三星啊，那现在感觉是不是有点扛不住了呀？这个坦克都没了哈。不过呢，高地有三根光电棒，加上大炮呢，多少还可以守一下哈。紫色的话，它那个牛车呢也不好采矿，所以说现在紫色想发展呢，它也根本发展不起来。毕竟我们呢还有个地盘可以采采矿哈，而且我的话可以慢慢等，等这个核弹加闪电一直炸它。但是我们一直打紫色的话，这里有一个最大的问题，对吧？就是右边那个刷兵卫啊。虽然说这个红色的话，它那个坦克没有偷到级啊，但是一直这样送呢，我们也是相当难受的哈。所以说打到这里呢，我们就想快一点呢，把这个紫色带走。注意看，把这个大炮啊、光灵棒全部卖了，卖掉之后呢，要换钱啊，赶快造坦克哈，不然那个紫色又要修桥了。他如果把这个桥一修，坦克过去的话，我们那个地盘呢就守不住，而且那个刷兵卫呢肯定也会过来整我哈。你看那个弹牙被那个海螺啊一下就敲死了。对方呢修桥，但是没有关系，我们中间对吧有坦克在牵制他。假如说他过去拆我那个地盘呢，我们就从中间打他基地哈。这个紫色要跟我互点来嘛，互相伤害。然后我们在这一侧看到没有，造了几个坦克呀？这几个坦克呢就强行过来打掉这个基地哈。现在我的核弹又好了，我们先打掉基地，好，再打掉这些海螺。紫色其实他现在坦克不多啊。好，我们往后面退一下。然后再直接往上点掉他的坦克。现在我的核弹已经好了，闪电呢也马上好。但是这个核弹闪电再闪这个紫色就有点点浪费了。本身呢我是想闪这个红色哈，但是想了一下，我现在还没把那个紫色呢彻底的干掉，对吧？你如果这回呢去闪它，这个红色的肯定要动手，所以说呢不着急，先留着哈。还是要先把这个紫色带走。但是呢，你看这个紫色。两个三星大坦克，哎呀，我们这颗小飞熊感觉有点扛不住哈。好，先用多个人过来打掉他这个履带车，这样子我们的飞行兵就可以打他那个坦克。这个时候注意看，紫色呢把重工造出来了，他这个重工一出来，我们肯定不能让他造坦克啊。假如说他再多造点坦克呢，我们继续一直跟他耗下去，那个红色的坦克对吧？那只会越来越多哈。所以说呢，我们直接一发。把他那个重工呢，给他斩掉就行了。好，坦克直接上去点掉他的三星，再往前打掉他的三星，这样子这个紫色他是不是就没了呀？好，紫色受不了自爆。那么接下来呢，就是跟这个红色最终的一个 PK 哈。这红色呢，它有很多海军，我们当时在海里面没有船哈。你看这个红色已经过来整我对吧？这个坦克呢根本扛不住，怎么办？只能战术性后退啊。赶快退居这个世外桃源，然后飞行兵在这里就等他过来。这个家里面这个建筑呢，没办法，只能给他卖掉哈。然后这回呢，我们给他吃一发闪电。我们现在最大的优势呢，就是这个核弹闪电
。可能有些朋友看到这里，什么情况？你不是在核弹闪电位吗？怎么跑到油里改位置来了？经常性对吧？要跑路哈。红色这么多基多夫，加上那个无畏战舰呢，我们根本是扛不住啊！我们家里面其实呢有个间谍啊，注意看，这个间谍车呢在这。当时呢我们设定的路径啊，准备呢去偷他那个高科，只要他那个高科一摸的话呢，我们就可以造那个心灵突击队哈。好，准备过来，但是这里呢，这个红色啊，他在高地呢其实是有游离的，看到没有？在那个复制中心那里啊，结果呢，这个间谍还没拖到哈，这个地盘没办法，只能全部放弃哈，然后赶快补电厂，家里面呢继续造坦克。这多个人呢，我们还得多造几个，主要他那个基多夫有点多哈。好，用这个超时空兵冻住他的无畏战舰。接下来如果红色的全程造无畏战舰过来炸我呢，我们根本是扛不住哈，因为我们呢什么海军都没有。刷兵位置呢，本身呢就会不停的送海军啊，加上他又在这里造无畏战舰，一直过来炸呢，我感觉马上呢我就没了。不过我们这个核弹闪电呢，也是可以闪他那个海军啊。对方现在一些海军对吧，加上海螺啊，掩护无畏战舰呢想过来炸我。我们现在就只能慢慢等，等这个核弹加闪电，造一个船厂还是要造点海豚啊，消耗一下。注意看我们这个超时空兵。这个超时空兵就相当相当关键了，你看那个红色，他那个无畏战舰是不是从这里走过啊？被冻住了呀。冻住之后呢，这个红色当时应该是在操作其他东西啊，看到没有？他那个海螺似乎好像呢锁定，想过来整这个超时空兵，但是不知道是不是正好这个距离啊？他那个海螺呢，可能是敲不到还是怎么样哈？我们刚刚已经冻了一个无畏战舰对吧？再把他另外一个无畏战舰冻掉。只要把这两个无畏战舰一整掉呢，我们接下来的重点呢就是防那个陆军哈。好，飞行兵过来打掉这些蜘蛛。目前呢，我们的核弹是已经好了，这个核弹呢，我们先不着急，待会呢找机会再去用哈。家里面你看，坦克的其实就这一点点，然后造个狙击手守在桥头。这个核弹的话呢，闪坦克呢，我是担心呢，他那个坦克对吧，一躲的话，我们呢就白闪了，干脆呢。把它中间那个建筑呢，给它整掉哈，看到没有？矿场重工啊，给它闪掉。然后下一发闪电呢，我们再把它那个作战实验室啊给整掉。这样子呢，它就没有办法呢，快速的造很多无畏战舰过来炸我。它想过来打呢，也只能用对吧？陆军啊，但是用陆军冲的那个桥呢，也是很容易断的哈。好，闪电直接把高科整掉。这几个海豚呢，我们去打那些海螺哈，一发闪电。红色这回呢，它有两个基地啊，你看它在中间又发展了呀。但是我们这个海螺不行，对方水里面这个潜水艇实在是太多了。所以呢，我们当时把那个船厂干脆卖了，因为我们的这个海军啊，不可能的造得过对方。他现在比我有钱啊，本身海军对吧，又太多了哈。我们飞行兵找机会整掉他的无畏战舰。好，再往前走，这个无畏呢一定要整掉。然后飞行兵呢，在伺机找机会啊。目前的话，感觉呢没有什么好的偷袭的机会，因为它每个位置呢都有防空。你看这个防空力量太多了呀，海螺啊、履带车、天启啊，主要它这些呢都不需要花钱啊。其实的话，红色这一局啊，无论怎么样，我感觉呢都是吧，不可能输的呀，因为它的优势实在是太多了。坦克有优势，空军有优势，海军也有优势。你看，他在这里还造基地，他造基地主要是对吧？多造几个，这样子呢，我打到他基地，他还可以发展哈。我们这个坦克过来打掉一些履带车，但是不能再往里面走了。对方这个部队太多了，对吧？你看这个坦克呀，天启，没办法，我们只能战术性后退啊。当时呢，我们把中国里面全部呢造那个幻影坦克。因为我们这个幻影坦克一旦成群了、啊，因为都是收心的哈，一旦成群之后呢，也是相当厉害。接下来我们必须要用这个幻影去消耗。这个家伙呢，还把基地拉到我家门口。我们先用飞行兵过来，这飞行兵呢，我们暂时的也不能多造，主要是没钱对吧？必须要把钱啊全部花在造这个幻影坦克上面哈。我们这个核弹闪电呢，马上就好了。这一局还别说，就是靠这个核弹闪电。如果没有这个核弹闪电，
光靠这个位置呢，肯定是没什么用啊。好，核弹好了，我们要看一下，闪他的坦克呢，怕他的坦克走了。所以说我们还是闪他的建筑，因为那个建筑他不会走的，对吧？他顶多卖了，卖了呢也会影响他的发展。这个家伙的基地也是到处放，目前已经有三四个基地了，而且每个地方呢，你看到没有，都造那个棍子，整个这个地图啊都被他霸占了。我们就在左上角那个小角落里面哈，好一发闪电，因为红色它操作的东西比较多啊，又得操作履带车，又得操作刚刚对吧？还得。造了一个棍子，所以说呢，当时我们闪他坦克，把他的坦克稍微的闪一点之后呢，待一会我们的快坦克就可以出门，不然我们一直在这个角落待着，不出去进攻呢也是不行的哈。主要对吧？这个地方的钱有点少。他这个坦克现在正在冒烟，我们两个超时工兵过来动他一个电厂，等这个快坦克再多一点点呢，就准备出去整他了哈。好，对方坦克过来，我们直接跑路。这两个飞行兵赶快跑了，刚刚好像被他那个海螺呢整掉两个。这个时候呢，红色他在修坦克，我们千万不要给他对吧？这个机会啊，他要是把坦克修来了，我这个换油就没什么太大作用了，直接过去。好，移动攻击就在这里，不要动。这样子他的坦克是不是打不过呀？然后我们一个偷车把他重工一摸，好，继续往前走。他的西部坦克没了，但是呢，你看他后排又来了很多天启，他那个位置就是这样子，对吧？一直送哈。现在我们这个幻影的数量有点少，先不着急哈。主要对方天上呢又有那个基诺夫，假如说他那个基诺夫啊在天上一直炸呢，我们这些幻影啊一下就没了，所以呢，我们还得先把他那个基诺夫给他处理掉。他这个基诺夫太多了，看到没有？在后面源源不断的过来，都是送的，不需要花钱哈。我们多个人直接打掉基诺夫，只要打掉一个基诺夫啊，就会是三星啊。这个三星小车子呢，打这个基诺夫那个就打得非常快了哈。但是对方你看天齐过来了，他这个天齐啊，停在那个基诺夫下面，我们这个幻影呢还不好过去啊，只能说打一下就跑。这回我们的核弹呢马上就好了哈。幻影坦克准备掩护多个人，但是对于看对方这个天齐对吧，太多了，看到没有？他保护基诺夫想要过来炸我，赶快往后退。好，核弹移好，来嘛，我们就直接闪他的天齐。但是你看这个红色，听声辨位，跑的是真快啊！完了，我们这个核弹炸了个寂寞，毛都没炸到。这个红色呢还是非常机智哈。我们这个闪电、啊、马上就好了。毕竟刚刚红色这个躲核弹躲得很帅气啊，所以呢，这次闪电我们肯定要闪到他。注意看，拉着小兵加上多个人来嘛，你走不走？你来不来？你看往后退了吧，我们就闪在他后面，这样子他那个天启的就受伤了哈。然后我们多个人上去打掉他的基诺夫，好漂亮，两个三星小车子。现在我们这个幻影呢就可以过去了，因为这个三星小车子打基诺夫呢是打得比较快，直接上去移动攻击，好打掉天启。然后多个龙打掉基诺夫，你看他那个基诺夫，看到没有？在天上炸，我们赶快往后面走一下。好，打掉天启，打掉基诺夫，这样子他那个坦克是不是没了呀？虽然说他这个天启消耗的差不多了，但是注意看，他后排又源源不断送的呀，又来了这么多犀牛。我们利用这五个多个龙，赶快走位哈。家里面其实还有几个小飞熊，好，继续往上走。不行，这多个龙的血太薄了哈。然后三个小飞熊往下路边走，多个人牵制他，要不要追？他要是不过来追我这多个人啊，我们就用这个小飞熊，看到没有？先把他的坦克勾引走，这几个坦克丢了无所谓。好，注意看三星小车子打掉电厂，好，再打掉矿场，打完之后我们直接跑路。主打的一个就是影响他的发展，不让他来发展起来哈。先不着急、啊，我们等多造一点这个幻影坦克再说啊。目前手上还有四千块钱，先把它花完。对方这个海螺想过来打我的小兵，幻影坦克过来打掉海螺。这个时候追看红色，他呢送了一些光临坦克。哎呦，这个光临坦克一出来，我们就相当难受了，因为他可以远程戳我，只要把这个门神一整掉呢，坦克一戳啊，我们就很难受了。现在我们还只能战术性后退。飞行兵过来打掉这个光临坦克
这个时候红色的后排又来了，那我们这个台呢继续往后退哈，一定要先把那个光的台呢整掉，不然呢它一直搓啊，我们会很痛苦的。好，等他过来诱敌深入，来嘛，往后面退一退。但是这个红色呢很谨慎，搓两下子就跑了。我们直接往前点掉他，好打掉他的坦克。但是呢他前排有天气啊，先不着急。这一会我们核弹好了。这个核弹呢，我们就准备还是闪它那个建筑啊，不让它发展哈。把它后排那些电厂呢，全给它整掉，因为它呢造了很多那个防空棍哈。然后一发闪电的话呢，我们闪一下它中间，正好对吧？它刚刚才超出其他，我估计它中间应该是忙不过来，看到没有？是不是？闪掉它的支柱和坦克了呀？正好我们的幻影坦克直接上去啊，这个时候呢，一定要抓住机会，不要等哈。好，吃掉它的坦克。然后再往前走，注意看，我们也配了个光能哦。好，先往上面走，打掉他的履带车，然后多个人下车，把这个基地一摸，这样子这个苏军基地呢，我们就可以拉回去了。他现在呢已经没什么坦克，虽然说呢有重工，但是你看我们这几个幻影、三星啊，打坦克基本上就是秒杀。然后三星小车子啊，打掉吉诺夫，再打掉幻场。这个红色家里面来了很多那个小兵哈，我们先把基地拉回去。这个小兵呢没有用，换一坦克、啊、专克这个动员兵哈。而且这个三星光能看到没有，一直搓。我们后排又来了很多换营，就停在这。这个动员兵好兄弟，那肯定没什么用哈。好，左右摇摆，再往前走，打掉这些小兵。这样子红色看到没有，坦克一出来啊，那全是送。打到这里呢，红色也是受不了你的核反消线。这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。